ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಲ್ಮಕ್ಕಿ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ ಅವೀನ್ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೋಹನ್ ಗೌಡರು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರು ಯಾವುದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಗೌಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕಲ್ಲೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ತಾಯಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಗ ಎರಡು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಗಾಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರು ಮೈಸೂರಿನವರು ಒರಿಜಿನಲಿ ಹಾಸನ್ ಬಾರಿ ಹಿಂದೇನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಕಲ್ಲೇಗೌಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೌದು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ದೇಹ ಪಂಚೆ ಉಳಿದಿದ್ರು ಪಂಚೆ ಕೋಟು ಕೋಟು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೇಗೌಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದೀನಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬರ್ತೀರಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷಿನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜೊತೆ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನು ಈ ಕುವೆಂಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ದೇ ಜೇವರೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಇದ್ದಿದೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಇದಕ್ಕಾಗಂತ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಓದಿಸ್ತೀವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದನು ಫಸ್ಟ್ ಶುರುವಾದಾಗಲಿಂದನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಇದು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದನು ಕೋಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಬೋರೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫೌಂಟನ್ ಇದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ವಾಯು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಜಿಮ್ಮು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಏರ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸವಲತ್ತು ದೊರಕಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅವಾಗಲೂ ದೊರಕಿತ್ತು ಅವಾಗಲೂ ಈ ತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಾಫಿ ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಈ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವಾಗ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸು ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಥರದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಫಿ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕಾಫಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಹಾಂ ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೆಯ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗ ರೋಬಸ್ಟೆಕ್ ಇದ್ದಂಥ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಈಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ರು ಅವತ್ತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮರಗಸಿ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರಿಗೆ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಂತು ಮೇಲೆ ಹಣ ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಐ ಐವತ್ತು ಪೈಸೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವ್ನು ಸಾಲ ಇದ್ರೆ ತೀರ್ಸ್ಕೊಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾ ಅವನು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಲದು ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ತೊಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಈಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರೇಬಿಕಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರಿನಲ್ಲಿರೋದು ಈ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರ ಐದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಎಕರೆಯಿಂದ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಎಕರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ ಅವನು ಸ್ವಂತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ತೋಟ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅರಬಿಕ ತೋಟ ನಾನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಾಲ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈಗ ಅರೇಬಿಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು ಬರಲ್ಲ ಮೆಣಸು ಇಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೆಣಸು ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಹೌದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಾಡಲ್ಲಿ ರೋಬಸ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರೋಬಸ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೋಬಸ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೀರಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಯೂನ್ ನಿಸರ್ಗ ಆರೋಗ್ಯ ಧಾಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಮ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಊಟ ವಸತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದಾದಿಯರಿಂದ 
ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಗೌಡರು ಕೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಅಲ್ಲ 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 ಕೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಯಿತು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ದೇವರಾಜ ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗ ಆಗ ಅವಾಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಬಂತು ಅವರು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬಂತು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೀರ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ ಸಹಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೀತಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸೇ ಹುಡುಗರು ಮೂರು ಜನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಜಾತಿ ಮತ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗ ಅಂತರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ನಾವು ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರಿ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನೋ ಸರಿ ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೀಪ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಬ್ರೈಟ್ ಇದ್ದರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ದಂಡರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಬಡತನ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಬಡತನ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೀರಿ ಸರ್ ಯಾರು ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದೇ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಹೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಗುರ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಜು ಬಾಜು ಗುರ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಡವ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದವರು ಮೂವತ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಜನನೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅವರವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಾಫಿ ಗುಡ್ಡ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಟ್ಟವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಮ್ಗಳು ಒಳಾ
ಐದುವರೆಯಿಂದ ಆರುವರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರುವರೆ ಮೇಲೆ ಮನೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ಮನೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ ತಂದ್ಕೊಡೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನಂದು ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಗೋಡೌನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತರು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲಂಗಾಯ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಊಟ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂತೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಾರು ಅಂಬ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಬ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಕ್ ಬರಲ್ಲ ನುಂಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಹಾಂ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಬಂದ ಆಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೌನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಹಂಗೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಈ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಗುಟ್ಕಾ ಗಾಂಜಾ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ನಾವು ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಒದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟೋರು ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆದರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಬೆಳೆಸಿ 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 ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಥರದ ಟಿ ವಿ ಇವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ನೆಂಟಸ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಕ್ಕ ತೆಂಗಿರು ಕೂಡ ದೂರ ಅದ ಈಗ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣೆಷ್ಟು ಗಂಡೆಷ್ಟು ನೀವು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣ ತಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ತೀರೋದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೊನೆ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿರಿನಲ್ಲಿ ತೋಟ ಇತ್ತು ಅವನು ತೀರೋದ ಇದಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಂದಿದ್ವಿ ಮೂರು ಜನ ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಜನ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಸರ್ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಡಿರು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತು ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆಗಳು
ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ದೇ ದಿಕ್ಕೆಟ್ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪೋದು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡರು ದೊಡ್ಡರು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮನೆ ಬಿಡೋದೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇವತ್ತಿನ ಇರಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಾಯ್ದು ಇದು ಹೊರನ ಹೋಯಿತು ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೌಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಮೇಲೆ ಸೀತಾಳಂಗಿರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೇ ಹಿರೇಕೊಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು Neelam, the complete family shopping. Shopping center for all clothing needs. Silks and saris. Shooting and shirting. Dress materials. Ready-made garments. Furnishing needs. Handloom. Inner bags. Traveling items and rainy bags. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಾಫಿ ಮೆಣಸು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ನೀಲ ದ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ವಿಳಾಸ ಎನ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಮುಡಿಗೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗದವರು ಕೂಡ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಿಂದನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಲೋಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸೋದು ಈಗ ಬಿಜಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಟೆನ್ಶನ್ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಬ್ಬಿನಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೇಗೌಡರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೋಹನಗೌಡರು ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಯಸುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಂಥವರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥವರು ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕಲಾ ಸೇವ ಸಂಘ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ನಾಟಕಕ್ಕೆ 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 ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನೀವು ನಾಟಕ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಊರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಉಂಟು ಅಭಿನಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಊರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಳಗಾಲ ಶುರು ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೇವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ದಾನ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ